டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் போன கிளாஸில் ரெண்டு மூணு கிளாஸஸாக நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா நியூரல் கோஆர்டினேஷனாக என்ன நியூரல் சிஸ்டம்னா என்ன அது எப்படி வேரியஸ் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸாக இல்லை ஃபிசியாலஜிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் அது கோஆர்டினேட் பண்ணுது ஒரு ஆர்கன் சிஸ்டம் இன்னொரு ஆர்கன் சிஸ்டமோட எப்படி அது கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அந்த மாதிரியான டீடைல்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கி இன்னொரு கோஆர்டினேஷன் சிஸ்டம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது வந்து கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் அது எப்படி வேரியஸ் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸாக இல்லை வேரியஸ் ஆர்கன் சிஸ்டம் அது இன்டகிரேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நியூரல் கோஆர்டினேஷன் கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் இந்த ரெண்டு சிஸ்டமும் சேர்ந்து தான் இந்த நிறைய ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம பார்க்குற இந்த பாடியில் இருக்கிற எல்லா ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸையும் அது இன்டகிரேட் பண்ணுது ஒன்றோடு ஒன்று கோஆர்டினேட் பண்ணி அது இன்டகிரேட் பண்ணுது ஸோ இந்த கம்யூனிகேஷன் எதனால் நடக்குது அப்படின்னா ஒன்று வந்து நவ சிஸ்டம் இன்னொன்று வந்து இந்த கெமிக்கல் சிஸ்டம் ஸோ கெமிக்கல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் நம்ம எதை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா ஹார்மோன்ஸ் பற்றி தான் மேஜராக நம்ம இங்கே பேசுகிறோம் கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் த ஹார்மோன்ஸ் ஸோ ஹார்மோன்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம கிளான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் பார்க்கும்போது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துருந்தோம் எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ் எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துருந்தோம் எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ் அப்படின்னா வித் டக்ஸ் அதாவது சலைவரி கிளான்ஸ் இல்லைன்னா டியர் செக்ரிக் பண்ணுற லேக்ரிமெண்ட் கிளான்ஸ் இதெல்லாமே செக்ரிட் ஆகிற இடத்துலேருந்து ஐ மீன் அது ஆர்ஜின் ஆகிற இடத்துலேருந்து அது போய் செக்ரிட் ஆகிற இடம் வரைக்கும் ஒரு டக்ட் வழியாக பாஸ் பண்ணி எந்த இடத்துக்கு டார்கெட்டோ அந்த இடத்துல போயிட்டு அது எக்ஸாக்டாக அங்கே செக்ரிட் ஆகும் அது டக்ட் இருக்கிற கிளான்ஸை நம்ம எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பட் நாம் இந்த சாப்டரில் மேஜராக ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறது எந்த டைப் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் இல்லை எந்த டைப் ஆஃப் செக்ரிஷன்ஸ் அப்படின்னா அது வந்து எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா டக்லஸ் அப்படின்னா ஏதாவது அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கன் நம்ம பா நிறைய ஆர்கன்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஹைப்போதாலமஸ் பிட்யூட்ரி ஓவரிஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ஆர்கன்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஆர்கன்ஸ் அந்த ஹார்மோன்ஸோ இல்லை அந்த பர்டிகுலர் செக்ரீஷன்ஸ் அது செக்ரீட் பண்ணிவிடும் அது வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் வழியாகவோ இல்லை அதுவே டிஃப்யூஸ் ஆகியோ எங்கே அந்த செக்ரீட் ஆகிற இடத்துலேருந்து அந்த டார்கெட் இருக்கிற இடத்துக்கு அது டிஃப்யூஸ் ஆகி இல்லை அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் மூலமாக மூவ் ஆகி அங்கே டார்கெட் இருக்கிற இடத்துல போயிட்டு அது ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா இங்கே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இங்கே டக்ட் அதை கேரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறது தே ஆர் டக்லர்ஸ் செக்ரீஷன்ஸ் ஃபைன் அப்படின்னா இங்கே டார்கெட்டை நான் ஒன்று சொல்கிறேன் செக்ரீட் ஆகிற இடம் அப்படின்னு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் டார்கெட் அப்படின்னா என்ன வேணா இருக்கலாம் அது ஒரு செல்லாக இருக்கலாம் இது ஒரு ஆர்கன் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கலாம் அந்த செல்லில் இருக்கிற ஒரு சர்ஃபேஸ் மாலிக்குலாக இருக்கலாம் ஸோ சர்ஃபேஸ் மாலிக்குல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்கே அப்படின்னா எல்லா ஹார்மோன்ஸும் எல்லா இடத்துக்கும் ந நார்மலாக இட் இஸ் அவைலபிள் பட் எல்லா செல்ஸ் மேலேயும் இல்லை எல்லா ஆர்கன் மேலேயும் அது ஆக்ட் ஆகிறது இல்லை அப்படின்னா தேர் ஆர்கன் ஸ்பெசிஃபிக் டிஷ்யூ ஸ்பெசிஃபிக் இல்லைனா செல் ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பட் இதை நம்ம இதை விட டெக்னிக்கலாக சொல்கிறதா இருந்தால் தேர் ரிசப்டர் ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எந்த ஆர்கனில் இல்லை எந்த டார்கெட்டில் அது ஆக்ட் ஆகணுமோ அதில் அந்த அதோட சர்ஃபேஸில் அதோட மெம்பரனில் தெர் ஆர் ரிசப்டார்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது ப்ரோட்டீன் மாலிக்குலாக இருக்கலாம் ப்ரோட்டீன் ரிசப்டார்ஸாக இருக்கலாம் அந்த ரிசப்டார் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹார்மோன் அதில் போய் உட்காந்து அதில் அட்டாச் ஆகி அதுக்கப்புறமா அது ஆக்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்சுலின் அப்படிங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் ஹார்மோன் ஒரு பெப்டைட் ஹார்மோன் அப்படின்னா அந்த இன்சுலினுக்கான ரிசப்டார் அந்த செல் சர்ஃபேஸில் இருந்தால் மட்டும்தான் அது அங்கே போய் அது பைண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா அது அந்த அந்த ஹார்மோனல் ஆக்டிவிட்டியை அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணணுமா இல்லை இன்விட் பண்ணணுமான்ற ஆக்டிவிட்டியை அந்த ஹார்மோன் பொறுத்து அது அந்த வேலையை பண்ணும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஹார்மோன்ஸ் ஆர் டார்கெட் ஸ்பெசிஃபிக் எல்லா ஹார்மோனும் எல்லா செல் மேலேயும் ஆக்ட் ஆகாது ஸோ ஹார்மோன் அந்த டார்கெட்டில் மட்டும்தான் அந்த ரிசப்டார் இருக்கிற ஏரியாவில் மட்டும்தான் அது ஆக்ட் ஆகும் அந்த ரிசப்டார் செல் சர்ஃபேஸில் இருக்கலாம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா சர்ஃபேஸ் ரிசப்டார்ஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் சில ஹார்மோன்ஸுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிப்பிட் சாலிபிள் இல்லை ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மெம்பரைனை டிஃப்யூஸ் பண்ண முடியும் தே ஆர் லிப்பிட் மாலிகூல்ஸ் அது மெம்பரைன் ஒயர் டிஃப்யூஸ் ஆக முடியும் அது என்ன பண்ணுவோம் மெம்பரைன் ஒயர் டிஃப்யூஸ் ஆகி டைரெக்டாக உள்ளே போய் நியூக்ளியஸில் உள்ளே போயிட்டு அதெல்லாம் ஆக்ட் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் என்ன மாதிரியான ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னா டிஃப்யூசிபிள் ஹார்மோன்ஸ் இல்லைனா ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்ஸ்
இதில் நிறைய டைப் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் நம்ம பாடியில் ஹியூமன் பாடியில் இருக்குது அது ஒன்று ஒன்றும் என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஆர்கன் அது என்ன மாதிரியான ஹார்மோன்ஸ் அது செக்ரேட் பண்ணுது அந்த ஒரு ஒரு ஹார்மோனும் எந்த ஆக்டிவிட்டியில் அது ரெகுலேட் பண்ணுது ரெகுலேட் அப்படின்ற வேர்டு தான் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பிகாஸ் நிறைய ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் நிறைய ஹார்மோன்ஸ் வந்து அதை டீஸ்டிமுலேட் இல்லைன்னா அதை அந்த ஆக்டிவிட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணும் அப்போ இன்ட்யூஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான் அதோட வேலை இல்லை அந்த ஆக்டிவிட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணுறதும் அந்த ஹார்மோன்ஸோட வேலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா தேர் கோன் ரெகுலேட் த ஆக்டிவிட்டி ஸோ ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அப்படின்ற ஒரு வேர்டை நம்ம அடிக்கடி நம்ம இந்த ஃபிசியாலஜியில் யூஸ் பண்ணிட்டு வரோம் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அப்படின்னா மெயின்டைனிங் என்ன பர்டிகுலர் பேலன்ஸ்ட் லெவல் அதை தான் நம்ம ஹோமியோஸ்டாசிஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஹார்மோன் ஒரு பர்டிகுலர் ஹோமியோஸ்டாசிக் பேராமீட்டர் அது மெயின்டைன் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குளுக்கோஸ் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஹார்மோன் இருக்குது ஒன்று வந்து குளுக்ககன் இன்னொன்று வந்து இன்சுலின் குளுக்கோஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலோ இல்லை கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னாலோ இந்த குளுக்ககன்லேயோ இல்லை இன்சுலின்லேயோ ஏதோ சம் இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஹார்மோனுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது ஒரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டார்கெட் இருக்குது ஒரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ரெகுலேஷன் இருக்குது அது அந்த பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டியை அந்த மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இல்லை டீக்ரீஸ் பண்ணலாம் அதோட அல்டிமேட் வேலை என்ன அப்படின்னா அதை ரெகுலேட் பண்ணுறது அந்த ஹோமியோஸ்டாட்டிக் பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் அதோட வேலை ஸோ இவ்வளோ தெரிஞ்சால் போதும் அபவுட் ஒடை மின் பை த திங் கால் ஹார்மோன்ஸ் இல்லை என்டோக்ரைன் சிஸ்டம்னா என்ன அப்படிங்கிறது இந்த அவுட்லைனோட நம்ம இந்த சாப்டர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த என்டையர் சாப்டரில் வி கோனோ டாக்கிங் அபவுட் இந்த என்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் அண்டு ஹார்மோன்ஸ் என்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் என்னென்ன அது என்னென்ன மாதிரியான ஹார்மோன்ஸ் இல்லைனா செக்ரீஷன்ஸ் அது செக்ரீட் பண்ணுது எங்கே அதோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் அது எந்தெந்த மாதிரியான வேலையை அது பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய என்டையர் யூனிட்லேயும் நம்ம ஹியூமன் சிஸ்டம் பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கும் நம்ம ஹியூமனோட என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஹியூமன் என்டோக்ரைன் சிஸ்டமை நம்ம மூணு கேட்டகரியாக நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் என்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் அடுத்து நியூரோ என்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் அடுத்து பார்ஷியல் என்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எல்லாமே ஹார்மோன்ஸாக சிகரெட் பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்க இதை என்ன எக்ஸ்க்ளூசிவ்னு போட்டிருக்கிறீங்க இதை என்ன பார்ஷியல்னு போட்டிருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் ஸோ அந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் என்டோக்ரைன் கிளான்ஸ்னா இதோட மேஜர் ஆஸ் அ ஆர்கன் ஆஸ் அ கிளாண்ட் இதோட மேஜர் ஃபங்க்ஷனே ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ணுறது தான் அது அதுக்கு மற்ற ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே செகண்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இதோட ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷனுங்கிறது அது அந்த ஹார்மோன்ஸை செக்ரீட் பண்ணுறது தான் அதோட ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிடியூட்ரி தைராய்டு பாரா தைராய்டு பினியல் கிளாண்ட் அட்ரினல் கிளாண்ட் தைமஸ் கிளாண்ட் இதெல்லாம் அதோட ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தா அது அது செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஹார்மோன்ஸ் தான் ஸோ பிடியூட்ரி நிறைய ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ணுது தைராய்டு வந்து டி த்ரீ டி ஃபோர் ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ணுது பேரா தைராய்டு பிடிஐஸ் ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ணுது பினியல் கிளாண்ட்லேருந்து எம்எஸ்ஐஹெச் ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அட்டினல் கிளான்ஸ் வந்து நிறைய ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ணுது இந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த ஹார்மோன்ஸை செக்ரீட் பண்ணுறது தான் இதுகளோட இந்த ஆர்கன்ஸோட ப்ரைமரி ரோல் அப்படிங்கிறதுனால இதெல்லாம் நம்ம எதில் எந்த கேட்டகரியில் வைக்கிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்க்ளூசிவ் என்டகுரின் கிளான்ஸில் வைக்கிறோம் அடுத்து இந்த கேட்டகரி நம்ம பார்த்தோம்னா பார்ஷியல் என்டகுரின் கிளான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அது வந்து தே ஆர் ஆர்கன்ஸ் அந்த ஆர்கன்ஸால் சம் ஹார்மோன்ஸும் அது செக்ரீட் பண்ண முடியும் இந்த ஹார்மோன் லைக் சப்ஸ்டன்ஸஸ் அதால் செக்ரீட் பண்ண முடியும் பட் அந்த ஆர்கன்ஸோட ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தா வேறு ஒரு ஃபங்க்ஷன் அது கண்டிப்பாக ஒரு மேஜர் ஃபங்க்ஷன் அது பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கும் அதே ஆர்கனில் தெர் ஆர் சம் கிளாண்டுலார் செல்ஸ் கிளாண்டுலார் செல்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே டிஷ்யூ சிஸ்டம் டிஷ்யூஸ் படிக்கும்போது நம்ம படித்தோம் கிளாண்டுலார் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற ஒரு குரூப் ஆஃப் டிஷ்யூ ஐ மீன் செல்ஸ் இருக்கிற ஒரு டிஷ்யூ ஸ்ட்ரக்சரில் தெர் ஆர் சம் செல்ஸ் தே கேன் ஆக்ட் அட் கிளான்ஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அங்கங்கே இருக்கிற செல்ஸ் அந்த செல்ஸ் வந்து தே கேன் செக்ரீட் சம் செக்ரீஷன்ஸ் அந்த செல்ஸை நம்ம கிளாண்டுலர் செல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆஸ் அ ஆர்கனாக அது வந்து ஒரு கிளாண்டு நம்ம சொல்ல முடியாது பட் அந்த ஆர்கன் ஒரு மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுது அந்த ரோல் இல்லாமல்
அந்த வேலையை அந்த ஹார்மோன்ஸை க்ரியேட் பண்ணுற ரோல் அங்கே ப்ளே பண்ணுது அது இல்லாமல் இன்னொரு மேஜர் ரோல் அதோட பிரைமரி ரோல் அப்படின்னு பார்த்தா அதோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் என்சைம் செக்ரியேட் பண்ணுறது பேங்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் செக்ரியேட் பண்ணுறது அதோட பிரைமரி ரோல் அதனால் நம்ம பா பேங்கிரியாஸை எங்கே வைக்கிறோம் பார்ஷியல் எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸில் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ராக்ட் அதில் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் நிறைய என்சைம் செக்ரியேட் பண்ணுறது அது தான் அதோட பிரைமரி வேலை பட் அது இல்லாமல் அது ரொம்ப மினிமம் லெவல் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் ஹார்மோனைஸ் சப்ஸ்டன்ஸஸ் அது செக்ரியேட் பண்ணுது அதே மாதிரி கிட்னி ஹார்ட் கொனாட்ஸ் பிளாசண்டா இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக தே கோனா பிளே அனதர் மேஜர் ஆர் பிரைமரி ரோல் அது இல்லாமல் ஒன்று ரெண்டு ஹார்மோன்ஸும் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால அதெல்லாம் நம்ம பார்ஷியல் இண்டோக்ரைன் கிளான்ஸில் நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறோம் இது எல்லாம் என்னென்ன ஹார்மோன்ஸை கிரியேட் பண்ணுது அதோட ரோல் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம எண்ட் ஆஃப் த சாப்டர் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்து இன்னொரு டைப் நியூரோ இண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் நியூரோ இண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் அப்படின்னா பிரைமராக இதோட ஐ மீன் பிரைமர்லி இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் நியூரல் சிஸ்டம் நியூரல் ஃபங்க்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் அதோட வேலை நியூரல் ஃபங்க்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற வேலையை மட்டும் பார்க்காம இதில் தெரா சம் செக்ரிட்ரி செல்ஸ் அதை நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பிரெயின் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம பார்த்தோம் பிரெயினோட அந்த ஃபோர் பிரெயினில் டயன்சஃப்லான் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய அந்த லிம்பிக் சிஸ்டமில் ஹைப்போதாலமஸ் அப்படின்னு ஒரு ரீஜன் இருக்குது அதில் தெர் ஆர் சம் செல்ஸ் ஆர் தேர் அந்த செல்ஸுக்கு பேர் நியூரோ செக்ரிட்ரி செல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அந்த நியூரோ செக்ரிட்ரி செல்ஸோட வேலை என்ன அப்படின்னா தே கேன் செக்ரிட் சம் சப்ஸ்டன்சஸ் தே ஆர் கால்ட் ஹார்மோன்ஸ் அந்த ஹார்மோன்ஸ் பிடியூட்ரியை ரெகுலேட் பண்ணோம் ஸோ அந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த நியூரோ செக்ரிட்ரி செல்ஸ் இருக்கிறதுனால இதை நம்ம நியூரோ எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ்னு சொல்கிறோம் அகெயின் இதோட பிரைமரி ரோல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அதோட நியூரல் ஃபங்க்ஷன் இல்லை நியூரல் சிஸ்டமில் ஒர்க் ஆகிறதா அது இல்லாமல் அந்த நியூரோ செக்ரிட்ரி செல்ஸ் என்ன பண்ணுது ஹார்மோன்ஸ் செக்ரேட் பண்ணுது அந்த ஹார்மோன்ஸ் தான் எதை ரெகுலேட் பண்ணுது பிட்யூட்ரியை ரெகுலேட் பண்ணுது நம்ம என்டையர் பாடியை இருக்கிற எல்லா ஹார்மோன்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரெகுலேட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா நம்ம யோசிக்காமல் சொல்லலாம் பிட்யூட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பட் அந்த பிட்யூட்ரி எப்படி ரெகுலேட் பண்ணுன்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா இந்த நியூரோ செக்ரட்ரி செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அதில் அந்த நியூரோ செக்ரட்ரி செல்ஸ் இருக்கிற ஹைப்போதாலமஸ்லேருந்து தான் வருது ஸோ பிட்யூட்ரி கிளான்ஸ்லேருந்து என்ன கமாண்ட் போகணும் அப்படின்ற கமாண்ட் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா ஹைப்போதாலமஸ்லேருந்து தான் வருது ஸோ பிட்யூட்ரி கிளான்ஸ்லேருந்து தான் நம்ம இந்த ஆக்சிடாசின் வாசோப்ரோசின் அதெல்லாம் செக்ரிட் ஆகிற மாதிரி நம்ம படிப்போம் பட் அதெல்லாம் ஆர்ஜின் ஆகிற இடம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஹைப்போதாலமஸ் தான் ஸோ ஹைப்போதாலமஸில் ரெண்டு ஹார்மோன் செக்ரிட் ஆகி பிட்யூட்ரியில் ஸ்டோர் ஆகி அங்கேருந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஒன்று ரெண்டாவது அது மாதிரி இல்லாமல் ஹைப்போதாலமஸ் டைரெக்டாகவே நிறைய ஹார்மோன்ஸ் அது செக்ரிட் பண்ணுது அந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து பிட்யூட்ரியில் இருக்கிற அந்த ஹார்மோன் ஆக்டிவிட்டியை இன்விட் பண்ணலாம் இல்லை ஸ்டிமுலேட் பண்ணலாம் ஸோ அது ரிலீசிங் ஹார்மோனாக இனிபிட்ரி ஹார்மோனாங்கிறத பொறுத்து அதுக்கு நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது நிறைய நேம்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த பாயிண்ட் என்ன நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நாம் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக இண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் தே ஆர் நத்திங் பட் கெமிக்கல் கோஆர்டினேஷன் சிஸ்டம் கெமிக்கல் கண்ட்ரோலிங் மெசஞ்சர்ஸ் ஆர் ஹார்மோன்ஸ் இந்த ஹார்மோன்ஸ் செக்ரிட் பண்ணுறது யார் என்ன டைப் ஆஃப் ஹார்மோன் அது என்ன வேலையை பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகுது என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் இல்லைனா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தே கோனா ப்ரொடியூஸ் பர்டிகுலர் ஹார்மோன் இதில் என்னென்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம் சப்போஸ் அது வந்து ஹைப்போவாக இருந்தால் என்ன ஆகும் ஹைப்பராக இருந்தால் என்ன ஆகும் ரொம்ப ரெக்வர்டு குவான்டிட்டியை விட ரொம்ப அளவு கம்மியாக இருக்கிறத ஹைப்போ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹைப்போவாக இருந்தால் அதோட எஃபெக்ட் அந்த ஹியூமன் பாடியில் என்ன மாதிரி இருக்கும் ஒருவேளை ரெக்கார்டு குவான்டிட்டியோட ரொம்ப அதிகமாக ஹைப்பராக போச்சுன்னா அதோட எஃபெக்ட் எந்த மாதிரி இருக்கும் இவ்வளவு டீட்டெயில்ஸும் நம்ம இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் மாஸ்டர் அந்த மேஜர் கிளாண்ட் ஆர் மேஜர் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா ஹைப்போதாலமஸ் தான் பிகாஸ் ஹைப்போதாலமஸ் த என்டையர் பாடி அதை கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறது இல்லைன்னா கூட என்டையர் பாடியை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஹார்மோன்ஸை ரெகுலேட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா அந்த ஹைப்போதாலமஸ் தான் இப்போ நம்ம ஹைப்போதாலமஸ் பத்தி ஒரு அவுட் லைன் அது செக்ரிட் பண்ணக்கூடிய அந்த செக்ரட்டரி செல்ஸ் அந்த ஹார்மோன்ஸ் அது எங்கிருந்து ஐ மீன் அங்கேருந்து எப்படி செக்ரிட் ஆகி இல்லை ப்ரொடியூஸ் ஆகி பிட்யூட்ரியை ரீச் ஆகுது அந்த அவுட் லைன